morning my dear students hope you are doing well and enjoying online classes we are again here with the part 2 of poem a photograph in last poem we have discussed the summary of the poem and then the poem also we have completed right and in this part we are going to discuss the figures of speech related to the poems okay in each and every line we can found some of the figures of speech and uh, that's why i have made this part right so that uh, i can able to explain the figures of speech in detail manner okay so let's move on so figures of speech in the first paragraph of uh, first and second line this uh, it's mentioned the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling right so here the cardboard it means that we are talking about the photograph as i already explained you that at that time there was a photograph pasted on a cardboard that type of album uh, we had that time but uh, now we have different types but here cardboard means what it means photograph right so here the figure of speech is metonymy right the word cardboard represents the photograph pasted on it okay so metonymy it means see here i have mentioned the definition also it is a substitution name okay whenever we find some substitution name we call it as metonymy okay for example yahan pe jaise cardboard ko use kiya hai for photograph okay so yahan pe substitution name of uh, uh, cardboard kya hai that is the photograph as it is pasted on it okay see one more um, example i have mentioned here she must address the chair so what it means here see chair means is she addressing the chair the wooden chair or something like that no it is uh, she is uh, addressing the chairman okay the person the uh, what we can say the designated man here he is address uh, she is addressing right so the chairman is being addressed by her so here the substitution name is given as the chair so i hope you got the metonymy right whenever we found such type of substitution name we have to find it out that this is the only figure of speech that is metonymy okay clear each one holding one of my mother's hands okay so the figures of speech here we need to found that or we can observe for that uh, here the most stressed part is hands okay it means that each one is holding one of my what mother's hands okay so zyada stress kis baat ko diya gaya hands ko okay so in such case we found it as a snack jacket now what it means snack jacket means it is a substitutional word okay so here the substitutional word that is the hands okay hands here refers to the poet's mother or it stands to or stands for the poet's mother okay see uh, we always get get confused between metonymy and uh, synecdoche so it's very important to find the or uh, to differentiate it so what is the difference between it is metonymy is a substitution of name okay and synecdoche is the substitutional word which allows a part to stand for a whole a single word it uh, allows or it is stre stressed or we can say to stand for a whole if we find such words we call it as synecdoche okay so again each one holding one of my mother's hands okay so hand stands for the poet's mother okay and another thing uh, i have also given one example that is his or cuts his bread we all know what is orchards right orchards means um, a garden full of uh, it is a piece of enclosed land planted with fruit trees right so orchard ko kya kahenge jahan pe bahut sare fruit trees available ho which we call as orchards okay so what is it his orchards his bread right so bread here refers to what bread means uski rozi roti we can say right see livelihood need or part of food theek hai so yahan pe substitutional word kya hai bread ka we found it as a livelihood wo bata raha hai ki wo uski rozi roti hai राइट और वी कैन से ही वो उसकी नीड है नेसेसिटी है या इट इज अ पार्ट ऑफ फूड फ्रॉम विच वो औकात से कमाता है और उससे उसका पेट भरता है 
getting so such a type of uh, substitutional word if we found we call it as a synecdoche figure of speech hope you are getting it clear right so next one more figure of speech is also there so one is he uh, you can see that in this sentence each one holding one of my mother's hands you can found two repeated words right that is one right see one is repeated twice so repetition we can say we call it as a repetition the word one is repeated for a poetic effect poetic effect dene ke liye one ko yahan pe repeat kiya gaya hai now what it what do you mean by it repetition ka matlab kya hota hai generally hum samajhte hain repetition means koi bhi cheez ka repeat hona but in figures of speech aisa nahi hai right फिगर्स ऑफ स्पीच में रिपीटेशन का मतलब होता है अ फ्रेज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज रिपीटेड ओके कोई एक फ्रेज या एक वर्ड और वी कैन से अ ग्रुप ऑफ वर्ड जब रिपीट करते हैं वी कॉल इट एज रिपीटेशन राइट बट आपको लग रहा होगा दिस इज वेरी इजी बट यहाँ पे भी दो ऐसे चीज है जहां पे हम कंफ्यूज होते हैं वन इज रिपीटेशन एंड अदर इज एलिट्रेशन एलिट्रेशन आगे आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगी ओके नाउ नेक्स्ट लाइन देखो and she the big girl some 12 years or so all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera okay so again we need to find our figures of speech here see um, in the second line all three stood still to smile through their hair right through their hair तो यहाँ पे किसको स्ट्रेस किया गया है हेयर को सो so, यहाँ पे हेयर मीन्स इज अब्सटीट्यूशनल वर्ड वी कैन से राइट कैसे यहाँ पे हेयर को क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं किसके हेयर है इट इज ऑफ द थ्री गर्ल्स ओके सी सिनेक्ट की है ये कैसे पार्ट हेयर स्टेंस फॉर द थ्री गर्ल्स सी वी ऑल नो द डेफिनेशन ऑफ इट इट इज अब्सटीट्यूशनल वर्ड विच अलाउज अ पार्ट टू स्टैंड फॉर अ होल सो यहाँ पे अ पार्ट दैट इज अ हेयर इज स्टैंड फॉर द थ्री गर्ल्स दैट इज द होल ओके सो ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देअर हेयर हुज हेयर द थ्री गर्ल्स हेयर ओके सो अगेन इट इज अनेकडी विच मीन्स पार्ट हेयर इज स्टैंड फॉर द थ्री गर्ल्स ओके definitions we have read okay uh, again the same example i have explained the same right which last one we have discussed so i'll not discuss it again next one is alliteration i have already lastly discussed about alliteration that we always been confused between repetition and alliteration so now let's read what is alliteration the sound of consonant st what is consonant first consonant means what we we found alphabet right alphabets mein do cheeze hoti hai one is consonant and and other is and vowels right so in alphabets we found two thing one is consonant other is vowel so vowels are a e i o u right and the rest of alphabets that is we can say that a uh, sorry a to nahi b c d f g right etc and etc other except a e i o u राइट दीज आर द कॉन्सनेट्स अगेन वोवल्स आर ए आई ओ यू वोवल्स को निकाल दो तो बाकी के जो लेटर्स बचे दीज आर द कॉन्सनेट ओके सो द साउंड ऑफ कॉन्सनेट एस टी इज रिपीटेड इन द वर्ड स्टूड एंड स्टिल यू कैन सी इन द लाइन्स ऑफ द पोएम सी स्टूड एंड स्टिल आर रिपीटिंग राइट एस टी एस टी इज रिपीटिंग हियर एंड एंड द साउंड ऑफ कॉन्सनेट टी एच इन थ्री एंड थ्रू right you can found the three and true so i hope you got the difference between repetition and alliteration right see in repetition what repeats a word repeats right for example 2 and 2 makes 4 right no stir in the air no stir in the sea so two words when it's being repeated right so that we call as repetition but in alliteration when two sounds are repeated not two or more sounds are repeated right we call it as alliteration right we all know sound see yahan pe st st repeat ho raha hai like stood and still then th repeat ho raha hai jaise three true okay fir ss repeat ho raha ho to is tarike se we find it as a alliteration okay again definition dekho a letter sound we can say or the same sound repeats in a group of words 
सी एक एक कॉमन साउंड रिपीट हो रहा होगा जैसे एस एस करके है या कोई लेटर हो सकता है राइट right? और द सेम साउंड वही सेम साउंड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में रिपीट हो रहा हो तो वी कॉल इट एस इलिटरेशन सी आई हैव मैं एग्जाम्पल हियर बॉब ब्रॉट द बॉक्स ऑफ ब्रिक्स what is repeating here you can found the sound b is repeated here right that is b bob brought box bricks so when we found such a sounds repeating then we call it as alliteration and when we found when the words are repeating then we call it as repetition getting clear next comes and the sweet face my mother's that was before i was born right so again we need to find what our figures of speech here and the sweet face right so face ko yahan pe we can say ki stress diya ja raha hai exaggerate kiya ja raha hai whose face here right this face tends for what this face tends for mothers right poets mothers faces right so ye face kiska hai that is mothers face so sanakt ki kahenge ise why part face stands for the poet's mother right what's an act dikhi part face stands for the poet's mother okay so face ko jab stress yahan pe face ko stress kiya gaya hai okay so definition we all know it is a substitutional word which uh, allows a part to stand for a whole example is same okay so i hope you get टू टू थ्री टाइम सिलेक्ट की रिपीट हुआ है सो सिलेक्ट की अब आपको याद रह गया होगा क्लियर हो गया होगा राइट right? क्योंकि हमने चार तीन चार एग्जाम्पल्स देख लिए इसके अगेन कम्स एलिट्रेशन राइट हमें तो पता ही है एलिट्रेशन अब क्या है राइट right? एलिट्रेशन क्या है वेन द कॉन्सनेंट साउंड रिपीटी ओके कोई भी साउंड रिपीट हो रहा हो यहाँ पे कॉन्सनेंट साउंड कौन सा रिपीट हो रहा है यू कैन फाइंड बिफोर एंड बॉर्न राइट दैट इज बी बी बिफोर एंड बॉर्न ओके so the sound consonant b is repeated in the word before and born and am is also repeating right am is that is my and mother when such sounds we found we can easily what we can easily say that it is alliteration so alliteration repetition bahut easy hai okay fir uh, snack dog or uh, metonymy bhi dekh liya humne wo bhi easy hi hai right to so, hope ye to aap bahut easy le aayenge aapko okay i मुझे शायद अब डिफिनेशन रीड करने की जरूरत नहीं है फिर भी अगेन एलिट्रेशन देखो एग्जाम्पल ही देख लेते हैं बॉब ब्रॉड द बॉक्स ऑफ ब्रिक्स और बी साउंड इज रिपीटिंग हियर और बी लेटर इज रिपीटिंग हियर तो वी कॉल इट एज एलिट्रेशन होप यू आर गेटिंग क्लियर राइट चलो नेक्स्ट लाइन इज एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस वॉश दर टेरिबली ट्रांसियंट फिट ओके अगेन एंड द सी which appears to have changed less washed their terribly transient feet right uh, what it means i have explained that see jo generally changed less hum bahut zyada uh, changes usme find nahi karte right we usually visit uh, beaches and seas right hum bahut bar wahan pe jaate hain hum shayad badalne lagte hain hamari age ya hamari everything we get changed but see is still there okay So, उसमें जो चेंजेस है वो बहुत लेस चेंजेस आ रहे हैं वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजियंट फीट तो वहां से बहुत सारी फीट गुजरे हैं और उसमें एक टेम्पररी चेंजेस आता रहता है इट्स बीइंग वॉश्ड अवे ओके सो वी नीड टू फाइंड अ फिगर्स ऑफ स्पीच हियर राइट एंड दैट फिगर्स ऑफ स्पीच हियर इज ट्रांसफर्ड एपिथेट ओके यहाँ पे क्या है एक फिगर्स ऑफ स्पीच ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट वो क्या है देखो द एब्जेक्टिव ट्रांजियंट has been shifted from life to feet with which it is associated kya matlab hai transferred affair transient ka kya matlab tha transient ka matlab tha that is uh, we can say temporary or impermanent things okay to yahan pe transient hamara kya hai this is our adjective right the adjective has been shifted this transient yahan pe ek temporary cheez hai dikhai hai that is from life to feet राइट विथ विच इट इज एसोसिएटेड तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से एसोसिएट करती हैं, ठीक है अभी भी समझ में नहीं आया तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट द डेफिनेशन ट्रांसफर्ड एपिथेट दट इज डेफिनेशन ह्यूमन फीलिंग्स इज ट्रांसफर्ड टू नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग थिंग सी यहाँ पे लाइफ को कैसी फीलिंग्स किस में दिखाया गया है फीट में दिखाया गया है 
right here fit itself means life we are talking about life okay but isko feet ko humne ek kya de diya ek human feeling dal diya hum use kaise represent kar rahe as a life represent kar rahe washed their terribly transient feel फीट राइट जैसे लाइफ हमारी टेम्पररी है या इम्पोमानेंट है चेंजेस आते रहते हैं राइट इन दैट मैनर सो व्हेन ह्यूमन फीलिंग इज ट्रांसफर्ड टू नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग थिंग वी कॉल इट एज ट्रांसफर्ड एपिथेट ओके अगेन व्हेन एवर एनी ऑफ द ह्यूमन फीलिंग्स इज ट्रांसफर्ड टू नॉन लिविंग थिंग और नॉन ह्यूमन राइट वी कॉल इट एज एपी ट्रांसफर्ड एपिथेट ओके सी अगर अभी भी नहीं समझ में आया ये एग्जाम्पल देखो क्लियर हो जाएगा देवदूत शॉर्ट द क्रूअल एरो अगेन देवदूत शॉर्ट द क्रूअल एरो डू वी फाइंड एनी क्रूअल एरो एरो क्रूअल होते हैं नो बट हमने देवदूत की क्रुअलिटी को एरो में रिप्रेजेंट किया है देवदूत क्रुअलिटी ट्रांसफर्ड टू एरो okay what we are depicting we are depicting devdut's cruelty okay but we had transferred it into arrow humne ye kaha ki devdut ne a cruel arrow se shot ki right so arrow is a non living thing hum usme cruelty jaisi ek feeling dal rahe hain right so abstract ye dal rahe hain to that is we called as a feelings human feeling so this human kyunki human beings cruel ho sakte hain right so not a non living thing that is arrow okay so here also fit we can say is a non human thing okay humne usko kiske sath depict kiya life ke sath okay we need to say that life transient adjective transient has been shifted from life to fit okay transient ko hum kahan shift kar rahe hain life se fit tak okay next term alliteration see alliteration we have found many a times now It's big, easy to find alliterations, right? जितने भी साउंड रिपीट कर रहे हैं वो सारे अलिट्रेशन आ जाएंगे सो यहाँ पे टी साउंड रिपीट हो रहा है दैट इज टेरिबली एंड ट्रांजियंट राइट सो आई नॉट रिपीट अगेन द डेफिनेशन लेट्स मूव ऑन नाउ कम सम ट्वेंटी थर्टी ईयर्स लेटर शिड लव एट द स्नैप शॉट ओके क्या बोला है कुछ बीस तीन साल साल के बाद वो अपने स्नैपशॉट को देखकर हंस रही है सो नाउ लेट्स फाइंड आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच हियर सी हियर द लाफ वर्ड वी आर गेटिंग शीड लाफ एट द स्नैप शॉट सो लाफ यानी हंसना इट इज अ टाइप ऑफ साउंड हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग हियर राइट शीड लाफ एट द स्नैप शॉट सो वेन एवर वी फाइंड सच टाइप ऑफ साउंड राइट दैट वी कॉल दस एनोमेटोपिया ओके so anomatopoeia is the word laugh suggests sound so definition kya hai dekho when word suggests the sense of sound whenever we add something like a sound hamara sentence mein koi sound jaisi ek aise word dal dete hain right it's not actually the sound of some um, actual sound but sound jaisa jaise hasna to ek ek type of sound hua right jaise yahan pe example diya zum zum airplane flies zoom zoom so that is we called as a sound so it suggests the sense of sound okay so anomatopoeia the word laugh suggests sound so here laugh suggests something like a sound okay next comes alliteration again we found alliteration you can find here t is repeating in 20 and 30 right or we can say okay l is repeating uh, here as a letter or laugh i have only mentioned the letter and laugh laugh okay चलो नेक्स्ट सी बैटी एंड डॉली शिड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बिच राइट सो वो फोटो को देखे हंस रही है एंड वो देख के बोल रही है सी बैटी और डॉली और देखो कैसे कपड़े पहना है हमें राइट बीच के लिए सो लेट्स फाइंड आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच यू कैन फाइंड दैट द बी साउंड इज रिपीटिंग हियर दैट इज बैटी एंड बीच ओके and s sound is also repeating that is c and c fine so this we called as alliteration and next we can say here we can found one internal rhyme what is internal rhyme say they this type of words we uh, we call it as internal rhyme right jiska uh, rhymical sense mein words diye ho say they 
राइट यू कैन फाउंड ई वाई एंड वाई लास्ट तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो राइमिकल वर्ड्स में चला जाता है ओके गेटिंग चलो नेक्स्ट नेक्स्ट इज द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर राइट वॉट शी वॉज टेलिंग शी वॉज दैट पोइट इज टेलिंग के सी हॉलीडे उसका पास्ट था और uh, उसकी मदर्स की जो लाफ्टर था वो उसका पास्ट था राइट right? या yeah, उसकी एक मेमोरी uh, थी सो लेट्स फाउंड द फिगर्स ऑफ स्पीच हियर नाउ सो फिगर्स ऑफ स्पीच वी कैन से दैट इज यूफेमिज्म हियर Euphemism definition देखो पहले when a sentence expresses an unpleasant event idea in less pleasant manner right कोई भी चीज को बहुत ही unpleasant uh, जो event है right जो हमें शायद वो saddest event हो कोई भी type की right बहुत sorrowful event हो उसे हम हम used to हो के एक less pleasant manner में जब describe करते हैं we call it as euphemism राइट जैसे अ प्लेजेंट वे ऑफ सेइंग दैट द मदर हैज पास्ड अवे इस सेंटेंस में कहीं पे भी क्लियर मेंशन नहीं किया है दैट शी पास्ड अवे बट जैसे मैंने कहा द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट राइट मदर का सी हॉलीडे क्या था वो पास्ट था एंड माइन इज हर लाफ्टर और डॉटर के लिए राइट right? उसकी मदर की जो लाफ्टर है वो पास्ट हो गया है बिकॉज शी इज नो मोर शी इज पास अवे right so that's why on a pleasant way of saying that the mother has passed away koi bhi unpleasant the unpleasant event here is the mother passed away us unpleasant event ko yahan pe bahut pleasant manner mein ya less pleasant manner mein describe kiya ho to we call it as euphemism see here one example is given after my departure i shall always be remembered here departure means what iska hindi kya hoga main jab chala jaunga उसके बाद भी लोग मुझे याद करेंगे सो so, यहाँ पे अनप्लेजेंट uh, क्या है दैट इज डिपार्चर एंड डिपार्चर हियर मींस द डेथ इज ही इज टॉकिंग अबाउट द डेथ के मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे तो इस डिपार्चर वर्ड को वो चाहे तो डेथ यूज कर सकता था बट बाय डिपार्चर वो अनप्लेजेंट को उसने प्लेजेंट या लेस प्लेजेंट मैनर में डिस्क्राइब किया गेटिंग क्लियर यूफेमिज्म हो गया क्लियर Again, whenever any unpleasant event is expresses or uh, event or idea is expresses in a less pleasant manner or a pleasant manner, we call it as a euphemism. Okay. Next, both Ray with the labored ease of loss. Right. See, both uh, both here means what? That mother and the daughter both have somewhere uh, lost their uh, loved ones. Why? Uh, that mother has lost their it's uh, sorry her mother is has lost her uh, childhood and the daughter has lost her mother right to bahut difficulty se us situation mein se us is situation mein comfort mein aana right us loss ko hazm karna okay that is something now you can found that here the labored right labored and ease words are opposite of each other Labored, we can say difficulty, and ease, we can say that is easy, easy or something or comfort, right? So these two words are opposite in one same line or together, we can say. Whenever we found such uh, opposite ones words in uh, same line, right? Together, we call it as oxymoron. Okay, oxymoron means the opposite words labored and ease are used together to convey a new meaning that bearing the loss of mother is difficult, though there are good memories. Getting क्या बोला है कि दोनों के लिए एक एक चीज थी ऐसी जो चली गई, right? For a mother, his uh, her childhood. and for a daughter her mother itself but dono ne hi un difficult situations ko good memories ke sath ji liya getting the loss of mother is difficult though there are good memories no doubt uh, poet ke mother nahi hai but good memories hai uske paas right so labored and ease are the opposite words which are used together to convey a new meaning ओके डेफिनेशन देखो टू अपोजिट वर्ड्स आर फाउंड टुगेदर इन अ सेंटेंस जैसे कि माय लाइफ इज एन ओपन सीक्रेट अब ये कैसा सेंटेंस है ओपन एंड सीक्रेट बोथ आर अपोजिट गेटिंग या तो ओपन हो सकती है या तो सीक्रेट है बट 
फिर भी यहाँ पे एक नया मीनिंग जनरेट हो रहा है एंड वन न्यू मीनिंग इज जनरेटिंग दैट माई लाइफ इज एन ओपन सीक्रेट यानी मेरी लाइफ एक खुली किताब की तरह है राइट अब उसे सीक्रेट समझो या बोड़े वो गेटिंग नेक्स्ट कम्स नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड राइट सो वट इट मीन्स हियर कि नाउ शी इज बीन डेड और शी इज बीन डेड nearly as many years as that girl lived you can find in the sentence that we we got two words that is as as right and here we can found there is a direct comparison between time lapse of age of the mother okay so whenever we found such a types of words we call it as simile see again let me repeat now she is been de- dead nearly as many years as that girl lived right she is been dead ab wo nahi hai right nearly as many years as see two times as repeat ho raha hai right and that girl lived there is direct comparison between the time lapse of the age of the mother in the photograph and the number of years that have passed after her death humne story mein dekha tha poem mein that uh, uh, mother जो है वो अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज uh, को रिकॉल कर रही है थ्रू दैट फोटोग्राफ एंड देन आफ्टर दैट डॉटर इज बीइंग रिकॉलिंग हर मदर्स फोटोग्राफ एंड वट एवर बीइंग डिस्क्राइब बाय हर मदर राइट तो यहाँ पे एक एक टाइम लैप्स शो किया है ऑफ द एज राइट वो दो टाइम लैप्स क्या है वन इज द मदर इन द फोटोग्राफ वो मदर जो फोटोग्राफ में है वो एक 12 साल की बच्ची है एंड देन आफ्टर द नंबर ऑफ इयर्स उसके बाद उसकी उसकी मदर की डेथ भी हो गई वो जो टाइम लैप्स है दो चीज को यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर किया है राइट सो वेन एवर वी फाइंड अ डायरेक्ट कंपेरिजन ऑफ टू वी कॉल इट एज सिमिली ओके वंस अगेन वेन एवर वी फाउंड एनी डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट और थिंग्स वी कॉल इट एज सिमिली and also one thing to remember is whenever um, such a types of sentence given like simile similes mein usually as as use hota hai ya as like aise words you can found whenever you found as as or as like you can call it simile but it is very important to find a direct comparison if direct comparison is not there and as as given to wo simile nahi hoga theek hai one more example let me give you maine ya mention nahi kiya hai Uh, he is as brave as lion, right? तो यहाँ पे direct comparison में दे रही हूँ किसका braveness का lion की braveness को मैं directly he के साथ compare कर रही हूँ man के साथ compare कर रही हूँ that is he is as brave as lion. वो lion की तरह brave है मैं directly भी बोल सकती थी right? But मैंने यहाँ पे direct compare किया lion की braveness को एक person की braveness के साथ ठीक है यहाँ पे भी ऐसे एक और फिगर्स ऑफ स्पीच है जहां हम कंफ्यूज होते हैं वन इज सिमिली एंड अदर इज मेटाफर मेटाफर इज अम्प्लाइड सिमिली राइट वो सिमिली की तरह ही है बट दोनों में कंपेयर डिफरेंस uh, क्या है दैट इज जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया ही इज एज ब्रेव एज अ लायन तो ये सिमिली है तो इसका मेटाफर क्या होगा ही इज अ लायन गेटिंग सो मेटाफर अगर आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगी अदरवाइज विल हैव अ ग्रामर लेक्चर फॉर दैट ओके so next and of this circumstance there is nothing to say at all it's silence and silences right so here you can found a negative uh, word is used being used it means that here uh, she wants to say that now there is nothing to say ab kuch nahi raha hai bolne ka right kyun because uh, she say she is saying that she is completely speechless and silence right so uh, she is not describing anything right एंड वो नथिंग के जगह भी वो बहुत कुछ पॉजिटिव कन्वे कर रही है मैसेज सो लाइट दस दैट इज वी कॉल इट अ फिगर ऑफ स्पीच मीन्स द नेगेटिव कन्वे अ पॉजिटिव मीनिंग राइट एक नेगेटिव कन्वे करना कोई भी वर्ड्स राइट नेगेटिव वे में बताना बट इट हैव अ पॉजिटिव मीनिंग ओके सो सी लाई हियर मीन्स नॉट और नेगेशन राइट एंड टॉचेस दैट इज वी कॉल इट एज अ पॉजिटिव वर्ड ओके so negative sentence gives positive stress 
to the meaning of a sentence right so whenever we found such a negative uh, convey for and uh, it gives a positive meaning so we call it as like this okay for example jaisa main bolu ke i am not an ordinary man right i am not an ordinary man main ek ordinary man nahi hu to main kya hu main main ek extraordinary hu getting right i am not an ordinary man so that it means that i am an extraordinary man getting so whenever we found any sen negative sentence which conveys a positive meaning we call it as like this okay so here the nothing to say at all as it silence and speech that is the negative convey a positive meaning that the poet is speechless and silence okay getting clear now comes personification next we found a figures of speech called personifications because here uh, silence is mentioned in such a manner that it gives a human quality that is speechless do bar silence mention kyu kiya hai silence means silence right but no one silence is showing the sp uh, speechless human quality okay so personification kya hota hai see i have explained that uh, we have uh, discuss transferred epithet right so uh, there is always a confusion between transferred epithet and personification because it have a mi very minor difference okay transferred epithet mein humne padha tha human feelings is transferred to non human or non living things okay but personification mein kya hota hai human action is given to non human or non living thing getting yani see the inanimate silence has been given the human quality of being speechless हम क्या कर रहे हैं यहाँ उल्टा कर रहे हैं हम यहाँ पे इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे थे हम हम ह्यूमन फीलिंग्स ट्रांसफर कर रहे थे नॉन ह्यूमन थिंग में ओके या नॉन लिविंग थिंग में वन मोर एग्जांपल मैं देती हूँ पर्सोनिफिकेशन का लाइक रोजेस वर स्माइलिंग एंड द विंड वर टेलिंग अ फेरी टेल राइट रोजेस वर स्माइलिंग रोजेस हैव द ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ स्माइलिंग okay and wind has the human action telling a fairy tale yani in short humne kya kiya non living or inanimate objects ko humne human action de diya we call it as personification isko easily yaad karna ho to person person right that is personification mein person itself person and fiction or fiction we can say non living fiction it is non living so person plus fiction yani person plus non living thing okay so human action is given to non human or non living thing and yeah hame uh, in uh, transferred epithet mein humne padha tha human feeling is transferred to theek hai yahan human action transfer hoga aur wahan human feeling transfer hogi theek hai so yahan pe inanimate kya hai that is the silence is one inanimate uh, thing okay or uh, non living thing jisko hum kya quality de rahe speechless ki quality de rahe which is a human quality okay so here the silence is means it is a speechless or speechless human quality here theek hai next comes alliteration alliteration we have already discussed many or times right which word is repeating here let's find out uh, that is ss is being repeated in uh, the silence is silence and uh, say right so this is we called as alliteration is it clear see we have completed our poem and as well as we have discussed figures of speech in detailed manner right i have explained each and every sentences which we found some of the figures of speech in a very detailed manner with a definition and with uh, extra examples so hope uh, you got this clear right figures of speech of एकदम क्लियर हो गई है और जितने हमने एटलीस्ट यहाँ पे डिस्कस किए इस पोयम में वो क्लियर हो गई हो ओके इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट यू कैन मैसेजेस ओके मैसेज इट फाइन चलिए थैंक यू बाय बाय टेक केयर एंड प्लीज इसको ट्वाइजली रिवाइज करना सो दैट के फिगर्स ऑफ स्पीच आपकी क्लियर हो जाए ओके बाय बाय